Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Mangostan ya da Latince adıyla Garcinia mangostana, Glucia sebitki ailesinin bir üyesi olan Malezya kökenli, lezzetiyle meşhur ve kabuğu patlıcan moru meyveler veren, 10 ile 15 metreye kadar boy yapabilen tropikal yağmur ormanlarına özgü bir meyve ağacı türüdür. Mangosten, badem biçimindeki tohumlarından kolaylıkla yetiştirilebilen bir meyve ağacıdır. Fakat oldukça yavaş büyüyen bu ağacın meyve verecek olgunluğa ulaşması 10 ile 15 yıl gibi uzunca bir süre alabilir. Bakım ya da budamaya ihtiyaç duymaz. Tek bir bireyinden yılda ortalama 1000 adet meyve alınabilir. Çok nemli ortamlarda yetişmesine rağmen mantar hastalıklarına da son derece dayanır. Ona mükemmel meyve ağacı da denmektedir. Ağacın pembe renkli çiçekleri tozlaşmaya ihtiyaç duymaz ve bitki partogenes yani eşeysiz meyve oluşturabilen bir bitkidir. Ağacın meyvelerinin sert ve bol miktarda tanen içeren kabuğu, içindeki yenebilen beyaz etli kısmı en iyi şekilde muhafaza eder. Bu nedenle de yetiştiği Malezya, Tayland, Java, Sumatra, Endonezya, Güneybatı Hindistan ve Orta Amerika ülkelerinden dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilebilmektedir. Etli, sulu, tatlımsı, ekşi ve lezzetli meyveleri nedeniyle oldukça sevilen mangosten çiğ olarak yenilebileceği gibi konserve yapılarak veya kurtularak da tüketilebilir. Mangosten meyvesi aşırı tüketildiğinde fazla terlemeye yol açar. Ağacın gövdesinin kabuğu ve koyu parlak yeşil yapraklarından doğal sarı renkli bir boya, meyve kabuklarından ise mor renkli bir boya elde edilebilir. Mangostenin koyu renkli ve sert olduğunda oymacılıkta tercih edilen bir ahşap malzemesidir. Mangostenin meyve kabuğu yüksek ısıda kömürleştirilip poz haline getirilerek, kafur ile karıştırılarak doğal bir diş marjında elde edilebilir. Ağacın gövdesinin ve meyvelerinin kabuğu geleneksel tıpta mide ve cilt hastalıklarına ilaç olarak kullanılır. Yeni nesil kanser ilacı olarak öne sürülen mangostenin kanser tedavilerinde kullanımı ise henüz deneysel aşamadadır. Mangostenin tropikal iklimin yaşandığı bahçelerde süs amaçlı olarak kullanıldığı da görülebilir. Kılıvan iklimlerde sera bitkisi olarak da tarımı yapılmaktadır ama mevsimi oldukça çabuk geçer. Yetiştiği ülkeler dışındaki pazarlarda az ve kısa süreli bulunması nedeniyle de bazen astronomik fiyatları satılabilmektedir. Bir söylenciye göre mangosten kraliçe Victoria'nın da tadını en sevdiği meyvaymış ve kraliçe kendisine bir mangosten getirene kimilerine göre 100 sterlin ya da kimilerine göre ise şövalyelik ünvanı veriyormuş. Siz de olsanız hangisini tercih ederiniz bilmiyorum sevgili bitki dostlarım ama kraliçenin verdiği parayla bugün sadece 10 adet mangosten satın alabileceğinizi söyleyebilirim. Öte yandan şövalyelik de öyle zannedildiği gibi maddi değeri olan bir şey değil. Para mı prestij mi sizce hangisi? Yorumlara düşüncenizi yazabilirsiniz. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.